Habari za usiku huu watazamaji wetu popote pale mlipo ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV. Mtasomewa na Michi Kulweno habari za kitaifa, Afrika Mashariki na kimataifa. Tunaanza na habari za kitaifa. Rais Jakaya Kikwete amekabidhiwa na kisha kukabidhi mwenge wa uhuru kwa vijana maalum kwa ajili ya kupandisha mwenge huo katika kilele cha Mlima Kilimanjaro ikiwa ni moja ya shamra shamra za maadhimisho ya miaka hamsini ya uhuru wa Tanzania bara. Mwandishi wetu Emmanuel Buhohela ana ripoti. Akizungumza na mamia wananchi walijitokeza katika maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru yaliyofanyika katika uwanja wa uhuru jijini Dar es Salaam Rais Kikwete amesema kuanzia sasa mwenge wa uhuru utakuwa ukiwashwa kila Oktoba 14 na kuzimwa Desemba 9 ili kuadhimisha kumbukumbu ya matukio maalum ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na tukio la kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika Hakika mzima wa mwenge wa uhuru kama ilivyo kawaida yetu hapa. Badala yake tunataka kutarudia tendo la mwaka 61. La kuhamisha mwenge kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo basi leo baada ya kupokea mwenge ndio tunawabidhi vijana wetu. Wao sasa wanaanza safari ya kuelekea kuupandisha mwenge na bendera ya taifa na kuweka mwenge kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro usiku wa tarehe nane kwa mkia tarehe tisa mwenge huo atakuweka pale kule na waomba wazee wangu tuungane kuombea kwa Mola bila wetu hao Watimize kumula mwenye kwa wafangiri Wawina hacha njema Wakati wa kukamba na kushuka Kutoka kwenye cha mlima Kilimanjaro Kama hivyo kwa kwa Wakati ya Alexander Donald Wele mwenda na wazake Waka ifoye ya tisa na siti mwenye Akimkaribisha raisi Waziri wa habari vijana utamaduni na michezo Dr. Emanuel Nchimbi Amesema licha ya mwenge wa uhuru kuwa na kazi ya kuhamasisha wananchi kubuni kuandaa na kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo mwenge huo kwa mwaka huu umezindua na kuweka mawe ya msingi kwenye miradi mbalimbali. Mbio mbali. za mwenge wa uhuru kama ishara ya uhuru wetu pia ni chombo cha kuchochea maendeleo ya wananchi ambao wamekuwa wakihamasishwa kubuni kuandaa na kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo kwa ajili ya kuwekewa mawe ya msingi na kuzinduliwa na mwenge. Tumeshuhudia ongezeko la miradi iliyozinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi kila mwaka. Katika mbio za mwenge wa uhuru kwa mfano mwaka 2011 jumla ya shilingi milioni 49,396,000 zilichangwa. Na jumla ya miradi 293 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni mbili iliwekewa mawe ya msingi na mingine kuzinduliwa na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Rais Katika maadhimisho hayo ya kilele cha mbio za mwenge katika mkoa wa Dar es Salaam na kitaifa Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Said Mek Sadik amempongeza rais kwa kuwa sisi wazo na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kabla ya mwaka 2015. Umeweza kuelewesha wa Tanzania ni kubwa na dhamira ya dhati ulionayo ya kupata katiba mpya itakayotokana na wananchi wenyewe baada ya kushirikishwa kikamilifu katika mchakato wake. Wana Dar es Salaam Tulikuelewa na tutaendelea kukuelewa na hatudanganyiki. Rasiki kwetu alikabidhi mwenge huo kwa mkuu wa majeshi Jenerali Davis Mumnyange ambaye naye alikabidhi kwa vijana maalum wa jeshi hilo kwa ajili ya kupandishwa katika kilele cha mlima Kilimanjaro ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara. Kivutio kikubwa katika maadhimisho hayo ya kilele cha mbio za mwenge mkoa ni Dar es Salaam licha kudhuriwa na idadi kubwa ya wakazi wa jiji hilo ilipambwa na gharidi maalum la watoto pamoja na kukabidhiwa zawadi mbalimbali mbali kwa mikoa iliyofanya vizuri ambapo mkoa wa Tabora ulipata ushindi wa jumla. Mwenge 
mwenge wa uhuru ambao umefikia kilele chake hii leo katika uwanja huu wa uhuru lakini sasa ukiwa katika safari ya kuelekezwa katika mlima Kilimanjaro kwa ajili ya maadhimisho rasmi ya siku ya uhuru wa Tanganyika hapo tarehe tisa Disemba mwaka huu kutoka katika uwanja huu wa uhuru jijini Dar es Salaam Emmanuel Buhohela ITV Serikali imeagiza mikoa yenye maambukizi mapya ya zaidi ya asilimia tano hapa nchini kuhakikisha inakuwa na mikakati ya kupunguza maambukizi hayo ikiwa ni pamoja na kuweka mkakati ya kudhibiti katika vituo vya maegesho ya magari ya mizigo ambayo yamebainishwa yame, yame kukithiri ili kulinda heshima ya taifa ambayo imeipa Tanzania katika nchi zilizofanya vizuri katika kuyapunguza kutoka Shinyanga mwandishi wetu Simon Kabendera anaripoti Sasa hilo limetolewa na waziri mkuu Mheshimiwa Peter Binda mjini Shinyanga wakati wakiwatibia wa Tanzania katika kilele cha maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani ambayo yamefanyika kitaifa mkoa ni Shinyanga Taarifa ya kimataifa ya mwaka nane inaonyesha kuwa nchi mbili ambazo zimefanikiwa kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi katika bara la Afrika ni Tanzania na Zambia Hii ina maana kwamba juhudi zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali hapa nchini zinaanza kuonyesha mafanikio. Mheshimiwa Wapinda ametumia fursa hii kutoa rai kwa jamii katika mkoa wa Shinyanga na Mwanza ambayo imebainishwa kuongoza katika kuliletea aibu taifa kwa kuwanyanyasa na kuwaua wale mavu wa ngozi albino akiwataka viongozi wa serikali na jamii nzima kwa ujumla kuwa na mkakati wa kuchukua hatua za maksudi za kuwafikisha mahakamani kwa hatua zaidi na kali wale watakao bainika kuhusika na vitendo hivyo kuibuka tena kwa vitendo vya kikatili vya ukataji wa viungo vya watanzania wenzetu watoto wetu na ndugu zetu wenye ule mavu wa ngozi vitendo hivyo vinadhalilisha taifa vinatudhalilisha watanzania na zaidi vinadhalilisha mikoa ya Shinyanga na Mwanza ambayo imekuwa vinara wa ukatili huo vitendo hivyo ni dhahiri lazima vikemewe vikemewe na vyombo vya dola na wahusika wote watafutwe kwa kila mbinu ili waweze kufikishwa mbele ya vyombo vya haki akitoa salamu za mkoa wa Shinyanga mkoa mkoa huo bwana na ali na soro katika hotuba yake iliyosemwa na mkuu wa wilaya ya Shinyanga bi Amina Juma amesema kuwa mkoa wa Shinyanga ni mmoja mikoa minane hapa nchini yenye kukua kimaambukizi mapya ambapo waziri wa afya mheshimiwa Haji Mponda katika hotuba yake iliyosemwa na mheshimiwa Humi Mwalimu naibu waziri wa maendeleo ya jamii jinsia na watoto akisema kuwa juhudi za serikali za kupunguza maambukizi hayo zinaendelea kufanikiwa hadi sasa mkoa wa Shinyanga ni miongoni mwa mikoa minane yenye ushamiri wwa maambukizi ya virusi vya ukimwi (VVU) ya kiwango cha juu ambacho ni asilimia saba nukta nne ikilinganishwa na kile cha taifa cha asilimia tano nukta saba hii ni kulingana na takwimu za utafiti wa viashiria vya VVU na ukimwi pamoja na malaria Tanzania aidha kuongezeka kwa idadi ya watu walijitokeza kupima vivyu nilioitaja hapo juu inaashiria kupungua kwa unyanyapaa katika jamii vile vile viashiria vingine ni pamoja na kuongezeka kwa watu wanaopatiwa huduma dawa za kupunguza makali ya ukimwi na kupungua kwa lugha za kejeli kwa watu wanaoishi na vivyu aidha naye mwakilishi wa wadau wa maendeleo nchini ambaye pia ni barozi wa Canada hapa nchini bwana Robert Ito amesema kuwa kwa juhudi za serikali ya Tanzania katika mkakati wa kukomesha unyanyapaa pamoja na kupunguza maambukizi ya ukimwi serikali ya Canada itaendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania katika kutokomeza na maambukizi hayo ambapo mwakilishi wa UNICEF B Dorothy Rosgard akiahidi kutoa ushirikiano ili kuhakikisha maambukizi hayo yanafikia asilimia zero ifikapo mwaka 2015 Let me conclude by renewing the commitment of the development partners to work with government, civil society and the private sector towards a Tanzania free of HIV and AIDS. Is this going to be easy? No. 
Is it possible? Absolutely. The responsibility is with each and every one of us to achieve zero new infections, zero stigma and discrimination, and zero AIDS-related deaths in times of week. We will work together with government and partners to achieve our shared vision of zero new infections, zero deaths, and zero discrimination in Tanzania, most especially for the elimination of mother-to-child transmission Mazimisha ya siku ya ukimwi duniani kwa hapa Tanzania amefikia ukingoni sasa ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu ameiagiza mikoa yote iliyo na maambukizi zaidi ya asilimia tano waweze kuua na mkakati wa kuhakikisha maambukizi haya yanapungua hadi kufikia zero Nikiripoti kutoka mkoani Shinyanga mimi ni Simon Kabendera ITV Siku chache baada ya shirika la ugavi wa umeme nchini Tanesco katika wilaya Kasulu kuwasha umeme kwa mara ya kwanza tangu uhuru majiwani wa halmashauri hiyo ya wilaya wamelalamikia watendaji wa shirika hilo kuwa wanadai rushwa ya kati ya shilingi elfu hamsini hadi laki moja kwa wananchi wanaotaka kuunganishiwa huduma hiyo kutoka wilaya ni Kasulu mkoa ni Kigoma mwandishi wetu Degrat Sokolo anaripoti Madiwani hao wakiwa kwenye kikao cha kawaida cha baraza la madiwani pamoja na kuipongeza serikali kwa kumaliza kazi ya kufunga mashine za kuzalisha umeme ambazo tayari zimeanza kazi na kufanya mji wa Kasulu kuwa na umeme wamesema vitendo vya rushwa hali inayosababisha zoezi hilo kwenda taratibu na kuongeza kero kwa wananchi na kwamba viongozi wa Tanesco wanapaswa kuweka wazi taratibu zao kwa wananchi Ebu mwende mkae kwenye vikao Mwaambizani kwamba watu wanaharamika tendeni haki. Lakini ukisema kila diwana ondoke hapa mtara maondoke hapa na rungu kwenda kukamatana kwenye sisi sibili hatutoweza. Wapo watu wamelipia mtu nyumba hii tarehe hiyo hiyo na bado tumeongea mfano wewe ni jirani yangu na kwambia mimi bwana nataka nikalipie umeme na una niambia yeye na mimi nataka nikalipie. Hapo hapo unaenda kulipia na mimi naenda kulipia. Lakini tunawaleta mtaani kwetu wanafunga kwangu anacho umeme au wake wanafunga kwako anacho umeme au wake kitu gani katikati kama sio rushwa akizungumzia malalamiko hayo meneja wa Tanesco Kasulu bwana Charles Masamba amekiri kupokea malalamiko ya kuwepo kwa vitendo vya rushwa ambapo amesema hali hiyo inatokana na kuwepo kwa mahitaji makubwa ya watu ambao wanataka kuunganishiwa umeme na kusema kuwa zaidi ya watu elfu moja na mbili wame Omba kuunganishiwa huduma hiyo huku maombi nane akiwa tayari imeshughulikiwa. Walikuwa hawamini lakini baada ya umeme kuwaka na kujionea wenyewe kwamba kweli huu ni mradi wa serikali wali waliwewezeka kiasi ya kwamba kila mtu anataka apate umeme kwa wakati huo. Matokeo yake sasa akawepo na vishawishi vya kushawishi watendaji wa kampuni ambayo linasambaza umeme kupewa kitu kidogo kidogo. Nikiripoti toka wilaya ni Kasulu mkoa ni Kigoma, mimi ni Dogratia Sinsokolo wa ITV. Wakati jitihada zikiendelea kuihamasisha jamii juu ya muhimu wa kuwa wazi kwa watu wanaobainika kuishi na virusi vya ukimwi kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma, hamasa ya watu kuwa wazi ndani ya jamii ya wafugaji bado ni ndogo. Mwandishi wetu Mwanadi Mkwizwa na ripoti. Siku hii ya maadhimisho ya ukimwi ITV imetembelea kijiji cha Makuyuni kilichopo wilayani Mondoli na kuzungumza na wakazi wa kitongoji cha Makuyuni juu kuona ni jinsi gani elimu imefika katika maeneo hayo lakini wakazi wake wanasema kutokana na mila na desturi zao ugonjwa wa ukimwi umeonekana kuwa ni ugonjwa usiowahusu hivyo inakuwa ni aibu kubwa inabainika kuwa mmoja wao amepata maambukizi wako wazi kwa sababu ya tabia ya kimila kwamba watu wanaona aibu kwamba je mimi nitakuja kuonekana vipi E, hii ni ugonjwa ambao tayari unaonekana kama wala sio wa Kimasai. Sasa nitaonekana vipi mimi kwamba <laughs> ugonjwa nimetokana naye wapi kwa sababu ni ugonjwa wa Kiswahili eh? Sasa nitokana naye wapi? Kwa hiyo kwa kweli wazi bado itakuwa ni kazi ngumu kweli. Unakuta mwingine anasema amelogwa au huyu ana majini. Ndio maana na kuelezea hiyo historia kwa sababu nimekukutana nao.